హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఇస్ సుధాకర్ బోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బి టెక్ టూట్స్ లాస్ట్ వీడియోలో పైతాన్ లో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అట్లాగే ఇఫ్ ఎల్స్ గురించి చూస్తాం ఈ వీడియోలో ఇఫ్ ఎల్ ఇఫ్ ఎల్స్ గురించి నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎన్ని వరకు చూడండి మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఓకే మీరు ఎక్కడైనా డిగ్రేషన్స్ లో కానీ మీడియేషన్స్ లో కానీ లేదంటే ఎక్కడైనా ఇంటర్వ్యూస్ వెళ్ళినప్పుడు పైతాన్ పైన కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు ఓకే సో ఇక్కడ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏమో ఓన్లీ ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ ని చెక్ చేయడానికి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం అట్లాగే ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ రెండు చెక్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వీ కెన్ యూస్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఏమో ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ కోసం ఎల్స్ ఏమో ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కోసం ఇన్ కేస్ మోర్ దెన్ వన్ స్టేట్మెంట్స్ చెక్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మోర్ దెన్ వన్ కండిషన్స్ చెక్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు గో ఫర్ ఇఫ్ ఎల్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఓకే ఒకసారి డెఫినేషన్ చూసినట్లయితే సమ్ టైమ్స్ ఎ సిచ్యువేషన్ అరైజ్ విన్ దేర్ ఆర్ సెవెరల్ కండిషన్ టు హ్యాండిల్ ది సిచ్యువేషన్ పైదన్ అలౌస్ యాడింగ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎల్ ఎల్ ఇఫ్ క్లాసెస్ ఆఫ్టర్ అండ్ ఇఫ్ అండ్ బిఫోర్ అండ్ ఎల్స్ క్లాస్ అంటే ఇఫ్ తర్వాత ఎలిఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకోవచ్చు బట్ బిఫోర్ ఎల్స్ క్లాస్ ఓకే సో ఒకసారి దీన్ని సింటాక్ట్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ ఓకే కోలన్ కోలన్ ఎప్పుడైతే పెడతామో మనం ఎంటర్ కొట్టంగానే ఇండెంటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండెంటేషన్ ఇండెంటేషన్ వచ్చేసి ఫోర్ స్పేసెస్ తీసుకుంటుంది బై డిఫాల్ట్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్మెంట్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ అండ్ సో వన్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ ఓకే ఒక వీధిలో మనకి ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇంకో కండిషన్ పెట్టాలనుకుంటే గో ఫర్ ఎల్ ఇఫ్ ఎల్ ఇఫ్ అగైన్ కండిషన్ అగైన్ కండిషన్ దీనికి సంబంధించి ఇండెంటేషన్ సో ఎప్పుడైతే మనం కోలన్ ఆపరేట్ పెడతామో ఇండెంటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది స్టేట్మెంట్స్ వన్ స్టేట్మెంట్ టూ అండ్ సో వన్ స్టేట్మెంట్ ఎన్ ఇది వచ్చేసి మళ్ళీ ట్రూ స్టేట్మెంటే ఎందుకంటే ఇఫ్ రాస్తామంటే ఇఫ్లో మనకు ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఎల్ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకోవచ్చు ఓకే ఎల్స్ ఎల్స్ బ్లాక్ ఎల్స్ లో ఏమంటుంది మనకు ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఫైనల్లీ స్టేట్మెంట్ ఎన్ ఇది వచ్చేసి మనకు ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఓకే ఇక్కడ ఇఫ్ కానీ ఎల్ఇఫ్ కానీ ఎల్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకు పైతాన్ లో రిజర్వ్ కీవర్డ్స్ ఓకే సో పైతాన్ లో ఇవన్నీ రిజర్వ్ కీవర్డ్స్ ఇఫ్ ఎల్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి మనం అంటే మోర్ దెన్ వన్ కండిషన్స్ చెక్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ కీబోర్డ్ నుంచి ఎంటర్ చేస్తున్నాను డబుల్ కొటేషన్ లో ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ కీబోర్డ్ నుంచి ఏజ్ ని ఇస్తా ఉన్నా ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక కండిషన్ చెక్ చేద్దాం ఇఫ్ ఇఫ్ ఎన్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే ఏజ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ కంటే తక్కువ ఉంటే ఒక చిన్న మెసేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ప్రింట్ ఇందులో ఒక మెసేజ్ పెడతాను యువర్ కిడ్ ఆర్ చిల్డ్రన్ అని చెప్పేసి ఒక చిన్న మెసేజ్ పెట్టాలి ఎల్ ఇఫ్ ఎన్ లెస్ దాన్ ఫార్టీ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ప్రింట్ యువర్ యంగ్ అని పెట్టాలి నెక్స్ట్ ఎల్ ఇఫ్ ఎన్ గ్రేట్ దాన్ సిక్స్టీ అయితే ప్రింట్ you are old and better okay finally else else lo print you are align and better finally print program over okay so ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు అనేది మోర్ దెన్ వన్ కండిషన్ పెడతా ఉంటాడు ఓకే ఫస్ట్ ఏం చేశాను కీబోర్డ్ నుంచి ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ అన్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా బిలో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పెడితే అంటే ఫిఫ్టీన్ కంటే బిలో నెంబర్ ఇచ్చినట్లయితే ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది ఎన్ లెస్ దాన్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ కంటే తక్కువ ఇస్తే మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి అంటే యువర్ కిడ్ అని వస్తుంది ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో ప్రోగ్రామ్ ఓవర్ అని వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్ కంటే ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్ కంటే ఎక్కువ ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ బిలో ఇచ్చాను అనుకోండి ఫార్టీ బిలో అంటే థర్టీ కానీ ట్వంటీ కానీ ఆ విధంగా ఇచ్చాను అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు యువర్ ఏం కానీ వస్తుంది 
అలాగే సిక్స్టీ బిలో ఇస్తే అంటే ఫార్టీ కంటే ఏమో సిక్స్టీ బిలో ఇచ్చినప్పుడు ఈ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే ఒకవేళ సిక్స్టీ కంటే ఏమో ఇస్తే ఎల్స్ బ్లాక్ లో మనం ఏజ్ రాస్తే అది ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది ఓకే సో మొత్తానికి అయితే ఇందులో ఏదో ఒక కండిషన్ అయితే మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫైనల్లీ ప్రింట్ ప్రోగ్రామ్ ఓవర్ అని ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది ఓకే బట్ ఇక్కడ ఇఫ్ ఎల్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చి చేయాలంటే మోర్ దెన్ వన్ కండిషన్స్ చెక్ చేయాల్సి వచ్చినాయి ఓకే సింపుల్ ఇఫ్ లోనేమో ఓన్లీ ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఓన్లీ ట్రూ స్టేట్మెంట్ చెక్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మాత్రం సింపుల్ ఇఫ్ యూజ్ చేస్తాం నాకు ట్రూ ఫాల్స్ రెండు కావాలన్నప్పుడు ఇఫ్ ఎల్స్ యూజ్ చేస్తాం నాకు మోర్ దెన్ వన్ కండిషన్స్ చెక్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ ఎల్ ఇఫ్ ఎల్స్ యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఇంతే సో ఇవి మనకు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవి పైతాం ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో ముందు ముందు మిగతా అయినా చూద్దాం మీరు అయితే నోట్స్ తీసుకొని క్లియర్ గా డెప్టేషన్స్ సిండాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీరు రాసేస్తారు ఓకే ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను నాకు రిప్లైస్ అట్లాగే వీడియోలో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుగుత